Muy buenas amigos, ¿qué tal? Jueves 26 de agosto, un día más en el Santiago Bernabéu, hace un calor de locos y vamos a dar la vuelta completa al exterior, ya sabes, quédate hasta el final porque accederé al interior del estadio y vamos a ir viendo todos los detalles para empezar con la torre B, ya extinta, solo queda esa parte de la estructura, podríamos darla prácticamente por demolida al 99%, auténtica pena, imagen muy icónica, la que teníamos en el Santiago Bernabéu cuando salíamos de la boca de metro, vamos a ir viendo todos los detalles, nos fijamos en los carretones, cuando vine ayer por la mañana no tenían colocados ni las piezas eh, semicirculares estas que van instaladas sobre el carretón, que sirven para la, colocar los cables de izado, ni tampoco tenían puestas las cadenas amarillas que conectan los dos carretones, aquí ya las vemos completamente colocadas en el fondo sur, y ahí tenemos en el fondo norte eh, como todavía no han, han comenzado levemente, todavía no han terminado, ahí lo podemos ver mientras en medio de la pantalla Podemos ver una pieza de las pasarelas de servicio de la Menacercha número 4. Venga, vamos a arrancar el paseo habitual y luego vamos a hacer el revés. Vamos a ir por el fondo sur. Padre Damián, Sagrados Calazones, Padre Damián, Rafael Salgado. Y después tiraremos hacia, hacia Castellana y el interior del estadio, como no podía ser de otra manera. Y como no podía ser de otra manera, no por empezar en un sitio distinto el vídeo, me iba a olvidar de un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Roberto Jacinto. Muchas gracias amigo por el apoyo que me das, ya sabes, si quieres ser miembro premium y aparecer en el vídeo y disfrutar de otras muchas ventajas, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a disfrutar de todas las ventajas que ofrecemos y me estarás apoyando a mejorar el canal. Así que nada, muchas gracias a todos los que me estáis apoyando chicos. Por cierto amigos, que en un minuto del vídeo voy a meter una pequeña, un pequeño emoji de, de una tortuga en honor a Mbappé, quiero que me pongáis en los comentarios a ver si lo habéis localizado y el minuto exacto. Imagen de la fachada del fondo sur, ahí vemos ya los muretes de ladrillo que se han ejecutado en el tercer anillo para, para inicio de la liga, para proteger de caídas a los viandantes, yo creo que eso se va a quedar así. Pues todo, chicos, también nos quiero decir una cosa, si le, damos, si le damos caña a los me gustas a este vídeo, si pasamos rápidamente los 1500 esta tarde, me vengo al estadio a hacer un directo para que veáis cómo va la demolición de la, de la torre C, que es una auténtica pasada. En muy poquito se la van a fulminar, ¿eh? mucho más rápido que, que las actuaciones para demoler la torre B. Terminamos de recorrer Avenida Concha Espina, ya estamos frente a la torre A, sin ningún tipo de pilar en la parte superior. Ahí lo podéis ver, esto no está ocurriendo en, en la torre D del fondo norte. Ahí vemos el último tramo del torreón, paneles de encofrado para ese último nivel, que si seguimos la mirada y nos dirigimos así, al del fondo norte, podemos ver que ya han acabado, vemos la estructura del nuevo edificio lateral este que irá creciendo una vez terminen con el hormigonado de las zonas más cercanas al parking, al edificio, perdón, de la fachada este. Y vamos a ver que ahí nos encontramos en, en Rafael, en Padre Damián, ahora cuando veamos subiendo, porque ayer ya estaban retirando bastantes piezas de de las grúas LR, de al menos una de ellas, la que estaba más próxima a la Plaza Sagrados Corazones, y tengo ganas de, de ver cómo van. Debo decir que algunos me están diciendo que una de las grúas LR se va a quedar para retirar las extensiones de las cerchas norte y sur. Esta de aquí, la del sur, esta parte que sobresale del fondo norte. Por cierto, os, antes tienen que retirar también los carretones que están en la parte superior. Ahí lo podemos ver. Y sigue entrando más material al interior del estadio, ahora esa ese grúa elevadora. Tengo ganas de ver cómo solucionan el marrón, tal cual, marronazo que tienen montado aquí en, en Plaza de Sagrados Corazones, porque esto hay que empezar a dejarlo liberado lo antes posible para adecuar los accesos al estadio. Y además también tenemos aquí la enorme cercha de la antigua cubierta de Padre Damián, que que tienen que empezar a, a desguazarla muy muy pronto. Esto hay que empezar a dejar liberada la calle de Padre Damián. Cogemos este punto de vista. Dentro de un poquito seguro que retiran esta parte aquí amarilla, que es la que conectaba a los carretones, porque en el fondo norte ahora lo veremos mucho mejor. Pero ya se puede ver que con respecto a mi vídeo de ayer, ya ha desaparecido en el extremo norte las piezas amarillas. Así que venga, vamos a comenzar a recorrer. 
Padre Damián, dirección Fondo Norte, a ver qué nos encontramos. Pues efectivamente aquí vemos los trabajos para desmontar la, la parte final de esta enorme grúa LR, ya están con, con la base, y lo tienen enganchado, y lo que no veo por aquí es ningún camión para llevárselo, seguramente esté al caer. No tienen ni contrapesos en la parte trasera ni nada. Están todos ellos apilados frente a, la frente a la primera grúa. Ya sabéis que cada pastilla de esas, cada bloque de esos son 10 toneladas. ¿eh? Una auténtica barbaridad. Los tienen ahí. Está cargada, por supuesto, la grúa con varios de ellos. Y luego tenemos aquí otro pack enorme de contrapesos. Estoy haciendo la vuelta al revés. Me siento raro, me siento raro, ¿eh? me siento fuera de mi hábitat. Llevamos tuma ahí arriba y podéis ver como en el tramo final del torreón no hay paneles de encofrado, está ahí la plataforma y no sé yo si van a seguir subiendo. Ahí hay armaduras vistas, así que yo creo que sí. Por cierto, tenemos nuevos niveles en el edificio lateral este, tenemos nuevos niveles ahí colocándose. Siento que vamos a tener avances muy significativos en esta zona durante los próximos días porque esto hay que ponerlo a punto para el uso y disfrute de, de los socios del Real Madrid esto abren aquí se va un nuevo camión de grúas Aguilar y como hemos visto ni rastro de las piezas amarillas sobre la megacercha la antigua cubierta de Padre Amián por cierto están trabajando ahí en el, en el desensamblaje cortando piezas de la, de la cercha ahí podéis ver acercamos el zoom al máximo si veis cómo lo tienen cortado, ya esa zona avanzan, comienzan las, trabores, las labores de desguace de la mega cercha. Ah, recorriendo el fondo sur, vemos cómo van trabajando en la zona de, de evacuación, de acceso del estadio. Fijaros cómo están ahí, acerco el zoom, ahí podéis verlo, falta por colocar los soportes y los paneles en el tramo superior. Aquí tenemos otro de esos antiguos cilindros que le falta por colocar absolutamente todo, pero bueno, van tomando forma. Os voy a mantener este zoom para que veáis, ahí también faltan, ahí también faltan, pero allí ya tenemos toda esa zona completada. La imagen general de la fachada del fondo norte y ahí al fondo ya vemos las ruinas de la antigua torre C. Nos vamos a ir acercando, recordad chicos. 1500 me gusta esta tarde y me vengo a las 8 más o menos a, a echar un vistazo, a hacer un directo de, de cómo va la, la demolición de, de la torre. Porque es una auténtica barbaridad lo que han avanzado con el día de ayer. Si veis el vídeo que os dejo aquí arriba de ayer podréis comprobar el aspecto que he presentado. Además es al principio del vídeo, así que entráis, le echáis un vistazo y comparáis cómo se encuentra la, la torre C con respecto a ayer, porque es una auténtica locura. Acercamos zoom, otro poquito más. Han acabado con todas las rampas exteriores que van recorriendo la torre. No queda ni una, por lo menos en este lado, y me da a mí la sensación de que por el lado de, de Castellana ahora nos acercaremos, pero tampoco, nada de nada. Hay un plano, parece esto de la Segunda Guerra Mundial. Nada, chicos, que no queda ni una sola rampa en el exterior. Además también quiero que os fijéis en una cosa, hay muchísimo ruido porque están terminando de picar bloques de hormigón por aquí, pero estas, estas cintas transportadoras, cuando estaba saliendo hoy de currar y venía, por, y venía por la carretera, he visto un camión, ahora subo la foto, he visto un camión que, que iba con esto encima y digo, ya verás, ya verás cómo van para el Bernabéu. Y la verdad es que me ha descolocado un poco porque ha cogido una salida así un tanto rara para venir, pero bueno, aquí están, cintas transportadoras. Ahí podéis verlas mucho mejor. Voy a dejar un poquito para que lo veáis mejor. Aquí podemos ver la torre C, trabajos de demolición. Ahora mismo parados porque iban toda la mañana y ayer por la tarde ya empezaron. Ahí otro vistazo. Nada, todas las rampas han ido fuera. Subimos la mirada. Y ahí vemos primer carretón con la mega cercha número 3. Segundo carretón en esta zona. Todas las piezas 
Y aquí ya tenemos prácticamente montado, si bajamos la mirada, el cubo que tendrá que ir instalado en la parte superior del carretón una vez se consigue estar la última de las megacerchas que queda por subir. Además, voy a acercaros la mirada a esa zona para que veáis cómo ya tienen colocadas las, las rótulas, esas piezas de color negro en las que tienen que enganchar los, los cables paralizados. Bueno, vamos a empezar el camino hacia el fondo sur, taquillas del Tour del Bernabéu y accedemos al interior del estadio para mostrar todos los detalles de los avances. Vamos bajando la castellana, dirección avenida de Concha Espina, aquí vemos los trabajos que están realizando en el cubo. En la zona del fondo sur ya hemos visto que tienen las piezas, pero todavía no han comenzado a montarlas. Ahí podemos ver, os voy a hacer zoom a las uniones atornilladas de la megacercha número 4 que continúan sin imprimarse como si tienen esa imprimación gris pero falta la blanca, esa es a la que me refiero ¿eh? desde esta zona de, de Plaza Lima sí que tenemos imágenes ya han comenzado a imprimar ahí podemos ver esas uniones que ya tienen la pintura blanca se están terminadas, así que esta semana en los próximos días iremos viendo cómo van avanzando en sentido norte Vista general. Y venga, vamos al tour del Bernabéu, vamos a entrar ya, que hace muchísimo calor en la calle, y vamos a ver todos los avances en la obra. Vamos a fijarnos en el aspecto que presenta la mega cercha número 4, la última que queda por izarse. Aspectos principales, ya lo hemos visto desde fuera antes. Aquí se ven muy claramente las uniones que, que quedan por imprimar. Tienen esa primera capa, las que dan hacia, hacia la fachada del estadio. Las que dan hacia la calle, en el extremo sur, completamente de color blanco ya, finalizadas. Más cositas que vemos, fijaos ahí detrás, ya tienen las escuadras de color amarillo, esos cartabones tan característicos que hay que colocar paralizado en esta punta, en esta parte de aquí. Y ahora iremos a las del fondo norte, porque esas ya las vimos en el vídeo de ayer, ya estaban. Ritmo frenético en la obra, aunque no lo parezca. Y en el extremo norte, como ya os comentaba, ocurre exactamente lo mismo. Oh, no, mira, aquí tienen unas cuantas uniones interiores ya imprimadas por completo. Estas que están aquí en el plano más cercano ya están completamente blancas. Las de enfrente, las que dan hacia el paseo de la castellana, todavía están grises. Volvemos a bajar la mirada y aquí vemos cómo están ya las escuadras de color amarillo. Ya las vimos en el día de ayer, ahí preparadas. De hecho, está moviendo por detrás la grúa y no descartemos que, que puedan colocarla ya en el día de hoy ¿eh? y si seguimos la mirada hacia la izquierda vemos ya como la plataforma de castellana esa plataforma auxiliar va desapareciendo por momentos hasta esa zona ahí tenemos el robot con el que van picando la losa de hormigón dentro muy poquito desaparecerá y ahora chicos nos vamos a ver el interior del santiago bernabéu así que quédate conmigo muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu. Ya hemos dado la vuelta exterior y vaya meneo le han pegado al interior con respecto al día de ayer. Tenéis el directo que hicimos ayer a primera hora de la mañana y después, un par de horas después, el vídeo. Y podéis observar el gran avance que han hecho en esta zona aquí. Así que ya sabes, amigos, si eres nuevo al canal, suscríbete y activa las notificaciones porque vamos a pasar a analizar todos los cambios que se están produciendo con respecto al día de ayer. Vamos a empezar aquí en el cierre del foso, en el fondo sur, acercamos sin mirada un poquito más, fijaos como ya han colocado los paneles de encofrado en ese muro de contención provisional que se está haciendo, ayer os decía que os fijaseis en las armaduras que tenían una forma muy distinta a la que van a presentar las gradas del Bernabéu, tienen un encofrado totalmente distinto a este que se está haciendo ahí para esos muros con forma escalonada, y ya veis que han puesto ahí todos los paneles de encofrado en esa zona y aquí tenéis esa zona que veíamos con esas piezas alargadas metálicas, las están cubriendo de armaduras y eso se va a hormigonar por completo, así que apuntamos esa teoría que me ponéis algunos en los comentarios en la que hablabais de un posible puente para pasar a la zona de las gradas y continuar con los trabajos en esta zona, así que como ahí va a desaparecer parte de la rampa la tienen que modificar yo creo que vamos a tener por aquí una zona de paso. Vamos a seguir, vamos a fijarnos en la zona de la losa hormigonada. Ayer faltaba todo ese tramo de ahí y hoy ya lo tenemos prácticamente ejecutado en su totalidad. 
El tramo de la izquierda ayer comenzaron a hormigonarlo, ya lo tenemos todo completamente hormigonado, falta que frague el hormigón y este tramo aquí de la derecha, ayer en el directo veíamos como todavía estaba la zona de, de tierra, allá están preparando la zona para el hormigonado de limpieza y demás, pues bien, ya lo han realizado, han colocado armaduras y ahí tenemos los moldes de color azul, así que con este último tramo que estáis viendo aquí en imagen os lo voy a acercar daríamos por finalizada la fase de hormigonado de la losa en la que en un futuro estará las placas del terreno de juego retráctil y que deslizarán por esta zona de aquí de raíles que estáis viendo ahora mismo en el centro de vuestras pantallas dirección hacia el foso foso que está aquí a mano izquierda y del que por cierto os incrusto aquí una imagen de la página de nuevo estadio bernabéu para que veáis cómo ya se han retirado en el interior del foso las, eh, la, los soportes que, que sirvieron para ejecutar las ménsulas y ahora ya lo siguiente que será, eh, se va a hacer es eh, proceder a su excavación, hay que bajar muchos metros de profundidad todavía, ahora nos centramos en este tramo medio del terreno de juego, ayer estaban eh, comenzando a esparcir la arena de río, esa arena de río que veis ahí, os acerco la mirada para verlo mejor, pues bien, ya lo han esparcido con esta máquina que estáis viendo ahí de color amarillo y ese tractor, veíamos cómo iban nivelando todo el terreno de juego y ya tenemos los plásticos extendidos y por encima esas placas que creo que sirven para el enraizamiento del, del terreno de juego. Ya están colocadas en toda esa zona y ahora habrá que... Están trabajando de hecho en estas de aquí, ahora mismo es la hora de comer. Pues estos cracks siguen trabajando aquí con un calor de justicia en Madrid colocando todas esas placas. Mira, os voy a hacer este zoom así de cerca para que lo observéis con todo detalle, no sé qué será eso de ahí. Y vamos a seguir recorriendo el interior del Santiago Bernabéu, nos dirigimos ahora hacia la zona norte, han aparecido esas estructuras con esos listones de color amarillo, vamos a acercar la mirada, recordad que luego tendréis vídeo con todos los detalles y vuelvo a recalcar que si pasamos de los mil me gustas en este, me vuelvo en este vídeo, me vuelvo luego por la tarde y hacemos un directo frente a la Torre C que están avanzando a pasos agigantados en su demolición. Vemos esa zona de grada en el fondo norte, con las armaduras preparadas para su posterior armado y hormigonado. Dentro de muy poquito tendremos ya la grada del fondo norte completa una vez se consiga hormigonar toda esa zona. Y si subimos la mirada vamos a este hueco de tribuna y ahí podéis ver cómo tienen ya colocadas las armaduras, ese tramo central que está a la altura del operario ahora mismo es la zona de escalones que darán acceso a esos sectores a derecha e izquierda, y tienen todas las armaduras preparadas dentro muy poquito, paneles de encofrado, hormigonado y grada de fondo norte de tribuna completamente terminada. Vamos a seguir mirando detalles que van apareciendo en el Santiago Bernabéu. Nos centramos ahora en la zona de trabajos de las gradas frontales al palco de honor, esas gradas que albergarán los boxes VIP de Fly Emirates zona de banquillos, esa va a ser la salida del túnel de vestuarios, en la zona en la que tenéis puesta esa escalera azul, tendremos esas gradas eh, tan peculiares que tenía antes el Santiago Bernabéu, y esa zona que estáis viendo ahí va a ser la zona del banquillo visitante. Alejamos un poquito la mirada, plano general, los dos videomarcadores flanqueando el palco de honor en el anillo superior del primer anfiteatro, y ahora nos centramos en los trabajos en la zona sobre la bóveda del túnel de Adif. A priori no veo avances significativos con respecto al día de ayer. Estas armaduras siguen en, en su mismo estado y ahí vemos la gran cantidad de ferralla que se acopia en el córner noreste a la espera de ir conformando las armaduras y terminar el armado para posterior encofrado y hormigonado de las gradas del lateral este que se va a intentar por todos los medios llegar hasta, hasta ese córner y cerrarlo. Vemos cómo van retirando también la, la estructura auxiliar que había en el fondo norte, esos andamios con esos soportes de color amarillo. Han retirado ya toda esa zona y veis el aspecto que presentan los asientos, va a haber que, que cambiar muchos de ellos, me da a mí. Y ahí vemos la, la plataforma con muy poquito material ya copiado sobre ella, yo creo que van desmontando parte de la misma lo van depositando sobre las placas adyacentes y lo van sacando con las grúas torre. Vemos la maquinaria que hay en la zona de playa ahora mismo en el fondo norte. Acercamos zoom para ver las máquinas. 
Tenemos ese tractor con la máquina amarilla tan característica para la redistribución de la arena. Pequeña retroexcavadora, listones amarillos por detrás, los palés en los que venían las placas de color negro, estas que estáis viendo aquí ahora en imágenes, y ese pequeño toro mecánico. Un poquito de movimiento ahora en esta, a estas horas en el Santiago Bernabéu. Vamos a ir a la zona de prensa. Estoy viendo que tienen ahí unas estructuras sobre ella. Tenemos esas estructuras metálicas que sobresalen del anillo del gallinero. Yo creo que les van a poner algún tipo de, de marquesina para que no se mojen durante esta temporada. Dirigimos ahora la mirada hacia el fondo sur, en lo alto de la cubierta, porque si nos fijamos están apareciendo esas barandillas interiores, esa pequeña pasarela, y es que ahí me da que va a ir instalada más iluminación, en esa zona más iluminación, y quizá equipos de sonido también. Vemos ahí cómo tienen esos soportes preparados. Va a ir iluminación, chicos. Mira, ahí tenemos el primero de los focos instalados. No lo había visto, pues ahí lo tenemos. Vamos a aprovechar y nos fijamos también en la del fondo norte, porque muy posiblemente veamos aparecer lo mismo. Efectivamente, ahí lo podemos ver. Lo podéis ver, ahí empezarán a instalar los soportes y me da a mí que vamos a tener ahí más iluminación para esta temporada ya. Veis que llegan hasta esa zona, seguramente luego sigan instalando a lo largo de, de toda la estructura de, del fondo norte hasta llegar al final. Por aquella zona ya la tienen instalada también. Falta el tramo central en esta zona de aquí. Es curioso porque aquí en el fondo sur también lo tienen instalado en esta zona del córner. Aquí dentro muy poquito empezaremos a ver también focos LED para esta temporada. Y nada más amigos, recordad que esta tarde tenemos directo a las 6 siguiendo el desarrollo del sorteo de la Champions League y si le dais caña a este vídeo y al de los detalles, recordad, más de mil me gustas quiero. Vamos, me vengo esta tarde a hacer un directo frente a la Torre C que la están demoliendo y van muy muy rápido, van a acabar con ella mucho antes de lo que han acabado con la Torre B. Así que nada amigos, ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en próximos vídeos y directos. Hasta la próxima Madrid, ha sido un placer, chao chao.